Hallo, mein Name ist Holger Tiegel und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in WordPress ein Menü anlegen, eine Seite anlegen, beides miteinander verbinden und dass die Seite, die Sie anlegen, dann auch so ordentlich in der Browserzeile zu lesen ist. Warum machen wir das? Die Browserzeile zu lesen ist gut für die Suchmaschinen, wenn die irgendwelche kryptischen Zeichen lesen, das ist nicht so sonderlich gut. Das Menü steuert im Prinzip immer innerhalb des Systems, dass die Seite, die Sie anlegen, auch die Besucher Ihrer Seite sehen können. Als erstes legen wir das Menü an und zwar nach dem System der Webseitenstruktur. Jede Webseite hat im Wesentlichen mehrere Seiten. Und darunter sind dann die Dateien gegliedert. In der Browserzeile lesen Sie dann Ihren Domainnamen, slash den Verzeichnisnamen, slash die Datei. Es kann dann hier zwischendurch nochmal ein Unterverzeichnis entstehen, je nachdem wie Sie Ihre Struktur aufbauen. Die meisten Seiten sind inzwischen, denke ich mal, vor allen Dingen neue Seiten so strukturiert. Achten Sie beim Anlegen der Seiten, der Verzeichnisse und der Dateien auf exakte Schreibweise. Sie sehen hier, dass I fehlt und wenn Sie dann die Dateien erstellt haben und das nochmal zu ändern, ist viel Arbeit, die nicht unbedingt notwendig ist. Als erstes machen wir diese Einstellung für die Browserzeile. Und zwar, Sie loggen sich ein in Ihr Dashboard von WordPress, gehen hier unter Einstellungen, unter Permalinks, klicken Permalinks an und in dieser neu geöffneten Seite der Einstellung Permalinks klicken Sie unten auf Benutzerdefinierte Struktur und geben hier Slash, Prozentzeichen, Kategorie, Prozentzeichen, Slash, Prozentzeichen, Postname, Prozentzeichen ein damit diese Struktur dann zu lesen ist. Diese. Die Kategorie ist praktisch das Verzeichnis und Postname entspricht dann der Datei. Soweit so klar. Wir beginnen mit dem Erstellen des Menüs. Sie werden dann später sehen, warum das sinnvoll ist, mit dem Menü zu beginnen. Ich habe hier schon mal äh, Menüs erstellt. Normalerweise ist das hier äh, leer. Sie klicken hier auf das Pluszeichen. Na, komm. Jetzt. Und geben hier unter Name des Menüs ihren Menünamen ein und zwar klein, weil in der Browserzeile das auch klein geschrieben ist. Partner Suche minus Partner Beziehung. Partner Suche minus Partner Beziehung ist richtig geschrieben. Wir erstellen das Menü und zu diesem Menü brauchen wir eine Seite, damit der Besucher dass die Seite besuchen kann und auch lesen kann. Gehen dann auf Seite erstellen. Nennen diese Seite genauso wie das Menü. Partner Suche. Partner Beziehung. Und das ist die Überschrift, die dann der Besucher sieht. Und hier kommt dann der Text zu Partnersuche hinein. Und Sie sehen, durch den Permalink entsteht hier nach, der, nach dem Domainnamen slash Partnersuche Partnerbeziehung. Das ist das, was ich Ihnen vorhin gezeigt hatte unter Permalink. Das ist praktisch diese Kategorie speichern das Ganze ab und 
müssen das natürlich noch veröffentlichen. Das sieht dann wie folgt aus. Seite ansehen. Na. Hakt irgendwo. Partnersuche, Partnerbeziehung. Die Seite ist vorhanden. Das ist die Überschrift und Text Partnersuche ist das, was ich hier angegeben habe. So, das ist das Verzeichnis. Und jetzt müssen Sie noch zu dem Verzeichnis die neuen Datei anlegen, die Seiten anlegen, damit das dann so aussieht, wie beispielsweise bei Gesundheit. Hier darunter die PFAS-Diät. Also Sie sehen, hier ist noch leer und hier ist schon die Seite darunter angelegt. Gehen wieder zurück. Am besten über das Dashboard. Eine neue Seite erstellen. Die nennen wir am besten Frauen. Frauenfernbedienung und hier kommt der Frauentext Bedienung hinein. Ah, das ist jetzt nicht so entscheidend. So und diese Seite Frauen, Frauen, Frauenfernbedienung äh, soll jetzt erscheinen in dem Verzeichnis Partnersuche, Partnerbeziehung und das wird gesteuert über Attribute, Eltern und klicken hier das Auswahl-Dreieck an und sehen Partnersuche, Partnerbeziehung ist angelegt durch das Menü und die Seite und das Veröffentlichen klicken hier an, speichern noch mal nach frauen fernbedienung falls das falsch geschrieben ist können sie hier auf editieren gehen und noch mal die schreibweise korrigieren gut die stimmt gehen wir auf abbrechen gespeichert hat man veröffentlichen hat man und schauen uns die seite an Und die Frau und Fernbedienung ist nicht zu sehen. Gehen wir nochmal zurück. Status ist veröffentlicht. Klicken wir auf Aktualisieren. Und Schauen uns die Seite an. Klicken hier nochmal auf Aktualisieren. Immer noch nicht. Wo hakt das? Dann schauen wir mal hier nach auf alle Seiten. Frauenfernbedienung steht noch auf Entwurf. Warum auch immer. Nochmal auf Editieren. Speichern. Und veröffentlichen. Und jetzt müsste das so sein, wie es sein soll. Und Sie sehen, Partnersuche. Darunter die Seite Partner. Äh, Frauenfernbedienung. Und hier der Text dazu. Und Sie sehen, so ordnen sich dann die Seiten an. Also das ist immer die, das, das, das Menü mit als Verzeichnis und darunter jeweils die Seite. Gehen wieder zurück ins Dashboard. Und wenn Sie jetzt eine neue Seite erstellen, dann 
müssen Sie wieder die Seite entsprechend dem Menü zuordnen. Und über alle Seiten erhalten Sie dann den Überblick über die jeweilige Struktur. Und Sie sehen hier, eine Testseite ist im Entwurf und noch nicht veröffentlicht. Das ist die Struktur, wie Sie die Seite sehen. Und die Menüstruktur finden Sie dann wieder unter Design, Menüs. Na komm. Menüs und nach unten gescrollt unter Seiten. Und hier haben Sie dann die, die Struktur. So, wenn Ihnen eine Seite nicht gefällt, gehen Sie einfach auf alle Seiten. Und schieben dann die Seite in den Papierkorb beispielsweise. Ich hoffe Ihnen hat das Video soweit Gefallen? Das war alles zum Thema, wie Sie in WordPress ein Menü anlegen, eine Seite anlegen, beides miteinander verbinden und über Permalinks diese Seite so anzeigen, dass sie in der Browserzeile auch ordentlich gelesen werden.